ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಪದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮರ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಗಿರಿರಾಜ್ ಹೊಸಮನಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೀಜಾಗಿ ಮೊಳೆತು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ನಾ ನೀಡುವೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ ಬಿಸಿಲ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ನೆರಳಾಗುವೆ ಮೋಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಒಳೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳ ತುಂಬಿಸುವೆನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಸಿರನ್ನು ಚಿಗಿಸಿ ಜೀವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬೀಜಾಗಿ ಮೊಳೆತು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ನಾ ನೀಡುವೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ ಬಿಸಿಲ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ನೆರಳಾಗುವೆ ಮೋಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಒಳೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳ ತುಂಬಿಸುವೆನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಸಿರನ್ನು ಚಿಗಿಸಿ ಜೀವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಈ ಪೇರು ನೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡ ಮಾನವರು ಮರೆತು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವರು ಯಾರಿಂದ ಬದುಕು ಯಾರಿಂದ ಕೆಡುಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಗಿರುವರು ಗಿಡ ಮರದ ನಾಶ ದಟ್ಟಡವಿ ನಾಶ ಪರಿಸರದ ನಾಶವಿದು ನಿಮ್ಮ ನಾಶ ಮಳೆ ಹೋಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಗೆಟ್ಟು ಕಾಡು ಆಗುವುದು ಮರುಭೂಮಿ ಭರತ ದೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡ ಮಾನವರು ಮರೆತು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವರು ಯಾರಿಂದ ಬದುಕು ಯಾರಿಂದ ಕೆಡುಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಗಿರುವರು ಗಿಡ ಮರದ ನಾಶ ದಟ್ಟಡವಿ ನಾಶ ಪರಿಸರದ ನಾಶವಿದು ನಿಮ್ಮ ನಾಶ ಮಳೆ ಹೋಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಗೆಟ್ಟು ಕಾಡು ಆಗುವುದು ಮರುಭೂಮಿ ಭರತ ದೇಶ ಈ ಪದ್ಯದ ಇದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೀಜಾಗಿ ಮೊಳೆತು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಾ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಸಲಿನ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬೀಜವನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ಮೊಳೆತು ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ನಾ ನೀಡುವೆ ಅದು ಆ ಗಿಡ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ದೊಡ್ಡದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ ಬಿಸಿಲ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ನೆರಳಾಗುವೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ತುಂಬಾ ಹಗಲಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ದಣಿದು ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ದಣಿದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಶ್ರಾಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡಗಳು ಗಾಳಿಯ ಸಮೇತ ಹೋಗುವುದನ್ನ ತಡೆದು ಮೋಡಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳುವ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರುವ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಸುರಿದ ನಂತರ ಒಳೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳ ತುಂಬಿಸುವೆನು ಆ ಬಂದಂತ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳೆ ರಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ವೆಲ್ ಬಾವಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ 
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಸಿರನ್ನು ಚಿಗಿಸಿ ಜೀವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಹಾಗೇನೆ ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಹೇರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬೀಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಮರಗಳನ್ನ ಚಿಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೂ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಗರನ್ನ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಚಿಗರುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮರದಿಂದ ಉಪಯೋಗತೆ ಇದೆಯೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲವರುಗಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡ ಮಾನವರು ಉಪಕಾರ ಉಂಡ ಮಾನವರು ಈ ಮರ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನ ತಿಂದು ದಣಿವಾದಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆ ಮರದಿಂದ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮರೆತು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವರು ಆ ಮರದ ಕೊರಳು ಕೊರಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಕುಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಂದ ಬದುಕು ಯಾರಿಂದ ಕೆಡುಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಗಿರುವರು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನೇ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಂದ ಬದುಕು ಹಸನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಂದ ಕೆಡುಕು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಮರದ ನಾಶ ದಟ್ಟಡವಿ ನಾಶ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಇವತ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರದ ನಾಶವಿದು ನಿಮ್ಮ ನಾಶ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಾಶ ಹೊಂದ್ತೀರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಶನ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮರ ಮಳೆ ಹೋಗಿ ನಾಡು ಬೆಳೆಗೆಟ್ಟು ಕಾಡು ಆಗುವುದು ಮರುಭೂಮಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೆಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಫಸಲುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕುವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆರಳು ಇಲ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾಶವಾಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಕಾಡು ಆಗುವುದು ಮರುಭೂಮಿ ಬರತ್ತ ದೇಶ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಭರತ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಈ ಭರತ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಥವಾ ಭರತನ ದೇಶ ಈ ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮರ ಪಾಠದ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು ಬಾನು ಮೋಡ ಉಪಕಾರ ಕೊಡ
ಜಿಗುರು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೌಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾನು ಬಾನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ ಮೋಡ ಮುಗಿಲು 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 ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಸಹಾಯ 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 ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮರ ಕಡಿಯುವಂಥ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡಿಯುವಂಥ ಸಾಧನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡವಿ ಅಡವಿ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸರ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಮರುಭೂಮಿ ಆರ್ ಮರಳುಗಾಡು ಮರಳುಗಾಡು ಮರಳುಗಾಡನ್ನು ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಬೀಜ ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳು ಸಿ ಮೊಳೆತು ಚಿಗುರು ಸ್ಪೋಟ್ ಭಾನು ಆಕಾಶ ಸ್ಕೈ ಮೋಡ ಮುಗಿಲು ಕ್ಲೌಡ್ ಉಪಕಾರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಪ್ ಕೊಡಲಿ ಕಡಿಯುವ ಸಾಧನ ಆಕ್ಸ್ ಅಡವಿ ಅರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಮರಳುಗಾಡು ಡೆಸರ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ಅಪಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅಪಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮೂರನೇದು ಮರೆವು ನೆನೆವು ನೆನೆವು ಕೆಡುಕು ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು ಒಳಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಅಪಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮರೆವು ನೆನವು ಕೆಡುಕು ಒಳಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ನಾ ನೀಡುವೆ ನಾ ನೀಡುವೆ ಎರಡನೇದು ಮೋಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಮೋಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಡ 
ಮಾನವರು ನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಮರದ ನಾಶ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಶ ಗಿಡ ಮರದ ನಾಶ ದಟ್ಟಡವಿ ನಾಶ ದಟ್ಟಡವಿ ನಾಶ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ನಾನೀಡುವೆ ಮೋಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡ ಮಾನವರು ಗಿಡ ಮರದ ನಾಶ ದಟ್ಟಡವಿ ನಾಶ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮ್ಯಾಸ್ ದಿ ಫಲ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಈಗ ಎಡಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಮೋಡ ಗಿಡ ಹೊಳೆ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಹಳ್ಳ ಹಣ್ಣು ಮರ ಹೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳವು ಹೂ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೋಡ ಮೋಡದಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೋಡದಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಡ ಮಳೆ ಮೂರನೇ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಗಿಡ ಬೆಳೆದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಡದಿಂದ ಮರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಮೋಡ ಮಳೆ ಗಿಡ ಮರ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಯಾವುದು ಮಳೆತು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮಳೆತು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ನೋಡಿ ಮರವು ಯಾರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ ಮರವು ಯಾರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ ಮರವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಜನತೆಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ದಣಿದು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ ಮರವು ಬಿಸಿಲ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮರದ ಕೊರಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವರು ಮರಳದ ಕೊರಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವರು ಮರದ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವರು ಕೊಡಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವರು ಐದನೇ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಕಾಡು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಕಾಡು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಮಳೆತು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ ಮರವು ಯಾರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ ಮರವು ಬಿಸಿಲ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮರದ ಕೊರಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವುದು ಮರದ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವುದು ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಕಾಡು ಏನಾಗುವುದು ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಕಾಡು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ